Eu vou chamar alguém aqui agora que, que vem da Argentina e, ao mesmo tempo, queria comunicar uma mudança na programação. Se vocês estão seguindo ali, a gente vai ter, na verdade, o Rafael da, da BBMG mais para o final. E, e agora, uh, eu, uma pessoa que cresci tomando chimarrão, com muito prazer chamo aqui o Alex Pryor, da Guayaquil, que vai falar um pouco sobre a sua erva mate, Argentina. <risos> Bem-vindo. Yeah. <risos> Bem-vindo. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Bom, bueno, eh, les vou contar nossa experiência eh, com Guayaquil, com nossa empresa, que foi fundada em 96. E o para quê de uma empresa regenerada de vida, não? ¿Qué, ¿Qué es lo que esto significa? Guayaquil es el nombre de una comunidad indígena en Paraguay, de cazadores y nómades, y nosotros le pusimos el nombre de, de nuestra empresa en honor a esta comunidad, ¿no? y en el cual desde su comienzo hemos pagado royalties para utilizar su nombre también. ¿no? ¿Y por qué? por qué creamos esta empresa hace 16 años atrás? cuando se estaba definiendo lo que eran eh, las empresas de, de triple bottom line, ¿no? O sea, John Elkington con su libro estaba empezando a definirlo en los 90, eh, Paul Hawkins también con Natural Capitalism y Emery Lovins, ¿no? Todas estas teorías de, de, de crear empresas que realmente tengan como finalidad la internalización de los costos sociales y ambientales. ¿Por qué? Porque realmente hay algo que está pasando en esta tierra que ya nos está afectando a todos. Y el Stockholm Resilience Center lo definió de esta manera, con este cuadro, en donde identificó distintos límites planetarios, ¿no? ocho, de los cuales ya hemos pasado los límites planetarios de cuatro de ellos. Biodiversidad, los ciclos de nitrógeno en el suelo, la pérdida de biodiversidad, y estamos en el camino de la acidificación de los océanos, ¿no? de ya pasar este, justamente estos límites planetarios. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no creamos una empresa distinta, donde la finalidad no sea la económica, las ganancias? Pero espera un momento, ¿no? Uno diría, entonces no es una empresa. No, no, dijimos, ¿por qué no cambiamos las premisas ¿Por qué no utilizamos el factor económico como un medio ¿no? para lograr un fin social y ambiental? Entonces dijimos, podemos todavía ser una empresa. Las empresas B, todavía no había surgido el concepto de empresas B, pero era justamente lo que nosotros quisimos hacer, un híbrido entre una fundación sin fines de lucro y una empresa. Y por eso que nos pusimos como objetivo para el año 2020, restaurar 60.000 hectáreas de bosque atlántico interior y proveer trabajo, pero también el sentido comunitario, el sentido de vida en las comunidades. ¿no? De acá viene la regeneración, la regeneración de vida en las personas, en las comunidades, en el ecosistema, en su entorno ¿no? que nos rodea. Y fue así como dijimos, las premisas tienen que estar bien claras. Nuestro fin es un fin social y ambiental. Nuestro medio es lo económico. Sin duda, el factor económico acá está en juego. No, no lo estamos descartando. Y así fue como empezamos, junto con un grupo de amigos, compartiendo mate. Yo estudié en la universidad en San Luis Obispo, en California. Imagínense, ustedes, todos han visto esto, ¿no es cierto? ¿Saben lo que es esto? ¿Qué, ¿Qué es esto? Mate, bueno. Imaginen ir a, un, a una cultura donde jamás vieron esto. Entonces yo entraba en una clase en la universidad en California con esto, a sentarme a escuchar a un profesor y todos me miraban y decían, no, no se puede fumar esto acá, por favor, salga de acá. ¿no? Decía, yo no estoy haciendo nada mal, ¿no? Bueno, enseguida esto generó muchas risas, mucho debate y mucha curiosidad. ¿No? Todos se interesaron muchísimo por ver qué era lo que este sudamericano estaba tomando de una pipa. ¿no? 
Así que bueno, fue interesante cómo esto generó inmediatamente diálogo, acercamiento, eh, interés ¿no? hacia lo desconocido. Y así fue como empezamos, con un proyecto universitario junto con los amigos, empezando a comunicar qué es lo que es la yerba mate, los beneficios, el aspecto cultural del compartir, de diálogo, de hospitalidad, ¿no? todo en una cultura distinta, ¿m? donde jamás tomaban mate antes. Yo creo que los cariocas se pueden animar ¿eh? a tomar mate, ¿no? no solo los gaullos toman mate. Bueno, eh, y así fue como empezamos, a ir al origen de la yerba. ¿Dónde viene la yerba? ¿De dónde viene? Viene de la Mata Atlántica. La Mata Atlántica que está en Paraguay, Argentina y Brasil. ¿Y qué está sucediendo en la Mata Atlántica? Bueno, miren este mapa. La deforestación es increíble, especialmente en los últimos 30 años. ¿no? Solo queda el 5%, ahí dice 7, ya estamos en el 5%, ya ha bajado inclusive más. ¿Y en qué quedan estos remanentes de bosque? En pequeñas comunidades, en parques nacionales, en parques estatales, pero principalmente en comunidades, comunidades de agricultura familiar, comunidades indígenas. Entonces fue ahí donde empezamos a trabajar con ellos. Elegimos trabajar con estos actores sociales que viven en estos remanentes de, de bosque atlántico. Y empezamos a escuchar de ellos cuáles son las causas de la deforestación. ¿no? Madera nativas, quema para la agricultura, cultivos de mono, como el maíz, la soja, modos cultivos, ¿no es cierto? Cultivos como el pino de liot y emisiones. Y las consecuencias ya las conocemos. Cambio climático, la número uno. ¿Cómo contribuye en un 25% de los gases de efecto invernadero la quema de la Mata Atlántica, ¿no? Y del Amazonas y de todos los bosques. Pero se va perdiendo capital natural, se va perdiendo suelos, se va perdiendo fuentes de agua, contaminaciones de agua, biodiversidad, ¿Mm? biodiversidad, diversidad cultural también, justamente en, en estas comunidades, ¿no? Piensen un poco en esto, mientras yo me tomo un mate, pues se me está secando la boca. La diversidad cultural es lo que nos enriquece, ¿no? A cada uno de nosotros. Imagínense estar eh, en una mesa conversando con alguien que, que tiene los mismos conocimientos y experiencias que uno. Es aburrido. ¿Qué tanto más rico sería salir a comer con alguien que, que piensa distinto, que es de otra cultura, que tiene otras perspectivas de mirar al mundo? ¿no? Eso es lo que enriquece ¿no? a, a, al, a toda la sociedad, a toda la comunidad, como al ecosistema también. Y fue ahí donde nosotros empezamos a buscar, en la naturaleza, soluciones. En esta crisis planetaria fuimos a la naturaleza. Y ahí encontramos a la herba mate, ahora estoy hablando un poco de portuñol, que, ¿qué pasa? La herba mate crece naturalmente en la mata atlántica, es nativa, crece bajo sombra ahí. Entonces dijimos, ¿por qué no trabajamos con los actores sociales, comunidades indígenas, y pequeños agricultores en estas zonas, en estos remanentes de bosque, haciendo sistemas productivos ¿no? en armonía con la naturaleza. ¿no? O sea, producir regenerando bosques, regenerando la Mata Atlántica, con yerba bajo monte. Esto es una foto aérea de lo que es una selva recuperada con un cultivo de yerba mate abajo. Miren lo que es esto. Es impresionante. Y... ¿Qué es lo que esto genera? Beneficios que es para todos. O sea, desde las iniciativas privadas, beneficios públicos, ¿no? Capturación de carbono, fertilidad de suelo, corredores biológicos, ¿no? Una cantidad de beneficios de capital natural que va a beneficiar a generaciones y generaciones futuras. No solo para el beneficio de la empresa no solo para el beneficio de las comunidades que vienen, sino para generaciones futuras. Esto es una herba mate soltera, como dicen acá en Brasil, que me parece simpático, pero esto es un, un cultivo, un monocultivo de herba mate. 
Mira lo que es esto. Esto es tres años después, ¿no? Regeneración natural con especies nativas. Esto es 15 años después. 15 años. Miren qué rápido se recupera esto. Acá viene este concepto de regeneration, regeneración, regeneración de vida. En el ecosistema, en las comunidades, se puede. Se puede regenerar y vuelve rápido. 15 años no es nada. Y genera unos beneficios sociales enormes. Y los beneficios de inclusión de estas pequeñas comunidades ¿no? indígenas, de estas comunidades de agricultores familiares, donde ellos están siempre en los centros de los procesos de desarrollo. Siempre en los centros de los procesos de desarrollo. Porque es la única manera que se puede garantizar la producción, la sustentabilidad, los vínculos horizontales, donde la empresa no tenga un acercamiento asimétrico hacia estas comunidades. ¿no? ¿Ellos son pobres? Depende, depende cómo uno los mire, con qué ojos ellos son pobres. Porque pueden tener una riqueza muy grande espiritual, una riqueza muy grande de corazón, que nos puede enseñar a nosotros muchas cosas. ¿no? Y así es como se puede celebrar. ¿no? Se celebra este encuentro con las comunidades, se celebra el espíritu humano, se comunica uno con estas comunidades como se comunicaría con su madre, con su hermano, con su amigo. Somos todos humanos, todos vivimos en un esta nave, tierra, ¿no es cierto? No hay muchas diferencias. Entonces se puede celebrar, se puede uno construir un vínculo ganar-ganar, como dice Leonardo Boff. ¿no? Un vínculo, una transacción donde me cuido yo, cuido el otro y nos cuidamos a todos. No es... Eh, charity, no es limosna, no es yo te doy porque vos tenés menos. Es, acá es una construcción horizontal, donde volvemos a celebrar la individualidad del espíritu humano de cada uno de ustedes que es distinto y singular. Su espíritu es distinto y no es igual a ningún otro. Y esa riqueza hay que sacarla afuera. Hay que celebrarla, muchachos. Vamos, anímense, pónganse acá arriba conmigo, ¿no? Vamos a celebrar la vida, ¿no? Saquen lo que tienen adentro. Y así es como se puede colaborar, así es como se puede producir, así es como se puede educar uno con el otro. Vos con lo que tenés para darme, yo con lo que tengo yo para darte mi cultura, ¿no? Y así se construyen estos vínculos que generan equipo, que generan comunidad, que generan vida, ¿no? que genera la celebración de la diversidad a través de talleres coparticipativos, ¿no? entre todos los distintos actores que están en, esta, en, esta, en este planeta, ¿no? de gobierno, de ONGs, de empresarios, de guardaparques, de todos, ¿no? todos en un mismo espacio, generando estos talleres, compartiendo, compartiendo sus sueños, sus desafíos ¿no? y sus fortalezas. ¿no? Y ahí cada uno va encontrando maneras de trabajar juntos, que como consecuencia trae beneficios económicos. ¿No es cierto? Como consecuencia. Nosotros elegimos la yerba mate, trabajar con la yerba mate para generar aquellos beneficios. Al internalizar los costos sociales y ambientales de producir la yerba mate, estamos teniendo un impacto directo. Directo en el capital social ni en el capital ambiental. Justamente ya no pasan a ser más costos, pasan a ser activos de la empresa, activos para todos, no solo para la empresa. ¿no? Y ya la empresa, Guayaquil, los accionistas ya están valorando a la empresa por su performance en ventas, por su performance de activos, y activos sociales y activos ambientales. Está ocurriendo, ¿no? está en sus inicios. Y se puede producir en escala, esto no es un kiosco, no es un shop pequeñito, no, se puede producir y en grandes volúmenes, más de lo que uno piensa. Y es las fuerzas del mercado, todos los stakeholders los que permiten que esto funcione. Todos, ¿eh? 
es un compromiso compartido, que empezamos de una forma muy grassroots y esto continúa, ¿eh? continúa siendo de la misma manera. Nosotros seguimos acercándonos a través de eventos, a través de encuentros con los consumidores, eh, de una forma muy personalizada, muy personalizada. ¿no? Y es este compromiso compartido con los retailers, con los distribuidores, que se forma una red y que ahora eh, el sistema B ha inclusive potenciado. ¿no? O sea, lo que son las big corporations, que son más de 900, me parece. ¿no? Ya van sumando cada día más y más y más. Y lo que genera es una red, una red de empresas, de stakeholders que quieren un mundo mejor, un mundo transparente, no perfecto, porque perfecto no, no existe, pero ir mejorando poco a poco, ¿no? Y lo imposible comienza a suceder. Miren este gringo de Los Ángeles, un cebador de mate, tomando ¿no? tereré, ¿quién hubiese pensado? ¿no? Eh, general, la gente elige estilos de vida, ¿no? Por ahí eh, uno dice, ah, pero no voy a pagar más por la herba mate porque es orgánica o de comercio justo. Eh, pero mira el carro que estás manejando. O mira cuánto dinero estás utilizando para entretenimiento. ¿Por qué no vas a pagar un poco más para la herba que está internalizando los costos sociales y ambientales? Y cada vez más hay gente, en Estados Unidos especialmente, que está comprometida con el estilo de vida. Y elige votar con su dólar, ¿no? en vez de votarlo cada cuatro años, votar cada día. Y se hacen los ciclos de vida de un producto para ver qué tipo de impacto tiene en la cadena de valor y poder sumar valor a cada uno de esos puntos. ¿No? Y así es como uno mide qué tipo de impacto social y ambiental está teniendo. Lo hemos hecho con un solo indicador, por ejemplo, solo para mostrarles ahora en esta presentación. Hay varios. Pero en este, la medición de carbono. ¿Cuánto es de carbono que está estoqueado en herba mate sombreada, 875 gramos ¿eh? para cada medio kilo de herba. ¿Cuánto es la huella de carbono para procesarlo, para envasarlo, para transportarlo tú directamente hasta el retailer? Entonces eso quiere decir que cada paquete de medio kilo de herba mate está secuestrando medio kilo de carbono. Imagínense eso, imagínense un producto que realmente esté regenerando, esté sacando carbono de la atmósfera para el beneficio de todos. Bueno, esto es lo que está sucediendo. ¿Qué pasa con estas cosas? Uno empieza a conectarse con, lo, con los valores, con lo que uno siente, ¿no? Y cuando vos te conectás con los valores, con lo que sentís, te sentís... ¿Qué? ¡Vivo! Te sentís que estás alive. ¿no? Y poder compartirlo y poder sacarlo afuera no solo te beneficia a vos como persona, sino que beneficia a todos. Hay que animarse. Hay que salir a las calles si están indignados con el sistema, si no están contentos. Hay que salir afuera y compartir y compartir con otros qué es lo que le está pasando a uno adentro. Y así se generan estos compromisos compartidos. Bueno, este, tenía que poner esta foto porque acá en Río de Janeiro creo, así que este, había que ponerlo, pero como ven hay apoyo. Hay apoyo de instituciones también, ¿no? que esto es una nueva economía, una nueva manera de pensar. ¿Mm? Hay desafíos, claro que sí, todavía se, seguimos un modelo de negocios, de maximizar ganancias, minimizar costos, de concentración de poder. Construimos vínculos de poder constantemente, de competencia, ganar-perder. Todavía no está instalado en la educación el sistema ganar-ganar, de colaboración. Pero viene, viene y viene rápido. En el presente, en nuestra misión, estamos en el 40% ya, para el año 2020. 40% de nuestra misión. 
trabajando con las comunidades en Brasil, Paraguay y Argentina. Imagínense por un instante 100 empresas como Guayaquil, en otros rubros de servicios y todo. ¿Cuánto que estaría regenerando? ¿Cuántas comunidades y familias que estaría trabajando y regenerando vida? ¿Mm? Solo 100, 100 empresas lo que podrían llegar a regenerar. Eso aquí es Salto San Francisco, en, en Paraná, que es el salto más alto, está al lado de la comunidad Marrecas de los Caingangues que estamos trabajando. Miren lo que es, una belleza. Perdón, me, me estoy distrayendo. Pero esto está sucediendo. Ya hay empresas como Zambazón, que está trabajando con el azaí, acá en Amapá, ya está recuperando más de un millón de hectáreas. Sí, los patagónicos, a través del real estate, a través del desarrollo inmobiliario en la Patagonia, está recuperando los ñires y las lengas y todos los bosques nativos. Obis 21, a través de la lana merino, está recuperando todos los pastos naturales de la meseta patagónica ¿no? y vende esa lana merino luego a la empresa Patagonia. Bueno, casos cada vez hay más. ¿no? Así que bueno, los invito a unirse a este nuevo movimiento de empresas regeneradoras de vida. ¿eh? Así que bueno, muchas gracias.